அப்பையோ எனக்கு மனசு படப்படங்குதே என்னன்னு சொல்லுடி அது வந்து சொல்ல வனிதா ஏன் பாதியிலே நிறுத்திட்ட சொல்லு அத்த கேக்குறாங்கல சொல்லு டார்லிங் சொல்லு ஏன்னு பார்த்தோனே திருதிரன் முழிக்கிற அது என்னது வந்துமா இங்க பாரு நீ பாட்டுக்கு ரகசியம் ஆதித்தன் பெருசா பில்டப் கொடுத்தேன்னு வையேன் அப்புறம் நீ விஷயத்த சொன்னதும் இவ்வளவுதான மேட்ருன்னு அத்தையே தூவுன்னு துப்பிடுவாங்க என்ன மாப்பிள்ள நீங்களும் விஷயத்த சொல்லாம என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப பதட்டமா இருக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க மாப்பிள்ள ஆண்டி நீங்க பயப்படுற அளவுக்கோ கவலைப்படுற அளவுக்கோ இது ஒன்றும் பெரிய தங்கமல ரகசியம்லாம் இல்லை ரொம்ப சாதாரண மேட்ரு தான் என்னடாலே நானே அத்த கிட்ட விஷயத்த பழிச்சுட்டு போட்டு உடச்சிருவா ஐயோ சொல்லுங்க மாப்பிள்ள அத்த நான் இப்போ புதுசா ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸ் ஐடியா பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதை நான் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணாமல் பார்ட்னர்ஷிப்பில் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சா தான் சரியா வரும் ஆனா அதுலயே ஒரு சிக்கல் பாருங்க பார்ட்னர்னு யாராவது மூணாவது மனுஷனை உள்ள விட்டோம்னா அவன் கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் சைலண்டா இருந்து பிசினஸ்ல இருக்கிற நீக்கு போக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம கிட்ட சண்டை போட்டு பங்க பிரிச்சு வாங்கிட்டு போய் நமக்கு எதிராக கடையை போட்டு நமக்கே ஆப் வச்சிருவான் சும்மா இல்லாம நாமளே போய் ஒரு எதிரியை சம்பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது தேவையா சொல்லுங்க இத பத்தி எல்லாம் பல ஆங்கிள் படுத்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதுதான் என் பிசினஸ் மூலைக்கு ஒரு பிரில்லியன்ட் ஐடியா செலக்ட் ஆச்சு அத்த அது என்ன ஐடியா மாப்பிள்ளு இப்ப நீங்க கேட்கணும் அப்பதானே எனக்கு சொல்றதுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கும் என்ன ஐடியா மாப்பிள்ள சொல்லுங்க யாரையோ எவரையோ பார்ட்னரா சேர்க்கறதுக்கு பதிலா என் மதிப்பிற்குரிய மாமனாரையோ இல்ல மச்சானையோ சேர்த்துக்கிட்டா கிடைக்கிற லாபம் எல்லாம் நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்குமோன்னு யோசனை தோணுச்சு அதுவும் இல்லாம மச்சானும் தான் இப்போ வேலை கூட எதுவுமே இல்லாம இருக்காரு நான் தானே பார்த்து ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணும் இப்ப பார்ட்னர்ஷிப்ல ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சா அவருக்கும் பொழுது போகும்ல இப்படி எல்லா வகையிலையும் கூட்டி கழிச்சு பார்த்துதான் இந்த ஐடியாவே நான் பண்ணேன் நீ இப்போதைக்கு யார்கிட்டயும் சொல்லாத எல்லாமே கூடி வந்ததுக்கு அப்புறமா நானே பக்குவமா எடுத்து சொல்றேன் அது வரைக்கும் இந்த விஷயத்த உன் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கோன்னு சொன்னேன் ஆனா உங்க பொண்ணால இந்த ரகசியத்தை காப்பாத்தவே முடியல உணர்ச்சி வசப்பட்டு உளர ஆரம்பிச்சிட்டா நல்ல விஷயம் தானடி இதுக்கும் இவ்வளவு பில்டப் கொடுத்த பைத்தியம் என் டாலிங் மேல எந்த தப்பு இல்லை ஆண்டி நான் சொல்ல வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா அதனால சொல்லலாமா வேணாமானு ஒரு தயக்கம் பயம் மத்தபடி வேற ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க என் டார்லிங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என் டார்லிங் ஒரு இன்னசன்கள் சரி மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு குறை இல்லாம தானே கவனிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என்ன எதுக்கு தேவையில்லாம உங்க அம்மாவை போய் குழப்பிக்கிட்டு இருக்க ஏன் அவங்க நிம்மதியா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா All Indians are sentimental idiots. You are an idiot. If you are an idiot, you are an idiot. 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 What are you saying, darling? You are an idiot. You are an idiot. என்கிட்ட சரின்னு சொல்லிட்டு உங்க அம்மா கிட்ட போய் தனியா காதை கடிச்சேன்னு வச்சுக்கேன் அப்புறம் நான் உன்னை என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்கோ பட்டா ஏ 
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಗಾ ಓ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಂಬಿಡ್ರಿಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂಬಿಡು ಕುಂಬಿಡುಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮುತ್ತಿಯ ಕಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಪಾತನ್ನು ನಲ್ಲ ವೇಂಡಿಗೋ ಆಣ ಎಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಉಣ್ಣ ಕಾಪಾತದೆ ಏನ ಒಣ ಅಳಿಕಿರೋ ವೇಳೆಯ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಗಿಟ್ಟ ತಾನೆ ಕುಡ್ತಿರ್ಗೆ ವಾಣಿ ಎನ್ನುವೋ ಒರಾಳ್ ಪೆರಸ ಸವಾಲ ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಟಿಟ್ ಪೋನಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಮತಿಯಾನ ಉಣ್ಮೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಬಿಡ್ಚರೆ ಆಚಾ ಓಚಾನ್ ಬೈಕಿಳಿಯೇ ಪೇಸಿಟ್ ಪೋನಾರೆ ಇಪ್ಪ ಎನ್ನ ಉಣ್ಮೆ ಕಂಡುಬಿಡ್ಚಿಟ್ರೆ ನೀ ಅಂದ ನಿಕ್ರಾರೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಗಟ ಒನ್ನ ಪತಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಂಡುಬಿಡ್ಕಿರೋನ್ ಸೋನನು ಅದಕ್ಕಾನ ಆರಂಭ ಕಡಚಿರ್ಚಿ ಅದಾವದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾದ ಕೂರ್ ಚಿನ್ನ ನೂರು ಕಡಚಾ ಬೋದು ಅದ ಓಚೋರ್ ಪೆರಿಯ ವಳಪಣಿ ಅದ ಮೂಲಮ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆರಸ್ ಪಣಿಡುವಾಂಗ ಓಹೋ ಅಂದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಓ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೋ ಎನಕ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ನೂರು ಕಡಚಿರ್ಕ ನೇತು ನೈಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸಿಲ್ಲ ಓಟನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪಡ್ನೋ ಅವ ಏದೋ ಒಂದು பெரிய ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ ಅಂದಾಲೆ ಅಂದ பெரிய ಮನುಷ್ಯ பேர் ಕೂಡ ಏನೋ ಸೊನ್ನಾನೆ ಆ ಯಾವ ಬಂದಿರ್ಚಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆನೆ பேர ಕಟ್ಟ ಓಡನೆ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲ ಓಚೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮರಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತೆ ಇಂದ ಪೇರಣ್ಣ ಯ ವಯಲ ಸುಲ್ಲೆ ನೀ ಕೇಪಣ್ಣ ಎದುರು ಪಾಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏಸಿ ಸರ್ ವೈಯಿಲ ಜೀಪ್ ಲ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಉಂಗಲ್ಕೆ ಏನೋ ಆಯಿಡ್ಚಿ ನನಕರ ನಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋಯ್ ಪಾಕರದು ನಲ್ಲದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಕರದು ಲಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಮೊದಲು ನಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಆ ಪೋಯ್ ಪಾರೆ ಏನ ಓಣ ನಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣಿ ಜೈಲ್ ವಚನ ಓಣ ಜಾಮಿಲ್ ಎಡಕದಕ್ಕೂ ಲಾಯರ್ ತೇವೆ ಅನಿಗೆ ಅವಸ್ಥಾದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಕಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಪ್ಪಂಡಿಸಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಕಡಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಅವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಳಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರನು ವೈಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ ಓಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇವಲಮಾಯಿಡು ಬಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾ ಸೋಲ್ಡ್ರ ನೀ ಏನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಪೋರಿಯಾ ಏನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಓಂಕಿಟ ಏನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಕ ಪಾರ್ರ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರೂರು ಕೇಲ್ವಿ ಸೂಪರ್ ಮಾ ನೇತಿ ಅಂದ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸ್ ಲ ಓಡ್ತಾ ಮಾಡ್ ನಾನೆ ಅವ ಅಪ್ಪ ಓಡಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಂದ ಟೂ ವೀಲರ್ ಆರ್ಸಿ ಬುಕ್ ವಾಂಗಿ ಚೆಕ್ ಪಣ್ಣ ಅದೋಡ ಓನರ್ ಪೇರು ದುರ್ಗಾ ಎಬ್ಡಿ ಎಬ್ಡಿ ದುರ್ಗಾ ಸಮ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀ ಅವನೋ ಓಡ್ತನಕ್ಕೆ ಬಿನಾಮಿಯಾ ಇರಕ ಅಬ್ಡಿಂದ ವಿಷಯ ಮಟ್ಟಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಆನಾ ಅಂತ ಗುರುಮೂರ್ತಿಗೆ ತಾ ಬಿನಾಮಿಯಾ ಇರಕಂಗ್ರ ವಿಷಯ ಒಂದು ಒಂದು ರೆಂಡು ಅಬ್ಡಿಂಗ್ರ ಮರಿ ಈಜಿ ಅನ್ನಿಗೆ ತಾ ಮಾತ್ರಿಜಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಪಣ ಅಂದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಅವ ಜಾದಗತಿಯ ನೋಂಡಿ ನೊಳೆಂಜಿ ನೊಂಗಡತರ ಮಾಟೆ ಕೆನ್ನರ ಸತಿ ಯಪೋ ಪಕ್ಕಂ ಪಕ್ಕಂ ಪೇಸಿ ತಲ್ಲುವೆ ಇನಿಗೆ ಅಬ್ಡಿಯ ವಾಯಡಚು ಹೋಗಿ ನಿಕ್ರೆ ನಾ ಕುಡುತ ಅಲ್ವಾವೆ ಮೆಲ್ಲವ ಮುಡಿಯಾಮೆ ಮುಳುಂಗವ ಮುಡಿಯಾಮೆ ಅಬ್ಡಿ ತೊಂಡ ಕುಳಿಕುಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಟಿಗೆ ನಿಕಿದ ಹಾಮಾ ನೀ ಇದಾ ಅಲ್ವಾ ಸಾಪಡನಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಪಿಡಿಕೋ ಅಬ್ಡಿ ಅಮೂಲ್ ಬಿ ಮೇರಿ ಪೇಟಿಲಂ ಕುಡುತೆ ಚಾಪಡ ವೆಂಡಿದ ನಡ ಚಲ್ಲೋ ಓರ ಪೋಕ ಪಾತಾ ಓ ಗುಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಸವಾಲ್ಲೆ ಬಳಕಂ ಬೋಳ ನಾನ್ ದಾ ಜೈಪ ನೆನಕಿರೆ ಓನಕ್ಕೆ ಪೋಣಾ ಪೋದನು ಕಡೈಸಿಯ ಓರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕುಡುಕರೆ ಕಡಚದಲ್ಲ ಸೂಟಿಗೆಟೆ ಏನ್ ಯಾವದು ಕಣ್ ಕಾಣದ ಊರ್ಕು ಓಡಿ ಬೈ ಸೆಟ್ಲ್ ಐದೆ ಓಣನ ಅಬ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಬ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮೊರಂಡ ದಾ ಪುಡಿ ಪಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡಿಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಪೋರದು ನೀಯಾ ದಾ ಇರಪೆ ಪರೈ ಅಬ್ರೋ
இல்ல ஏ கேக்குறன்னா ஒருத்தனுக்கு பினாமியா இருக்கவே துணிஞ்ச நீ எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சிருக்க மாட்டியா என்ன அதனால கேட்ட வர்றேன் கோவரதா <laughs> என்னத்தை இப்படி பேசுறீங்க ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் விட்டது அவன் நல்லதுக்காக தானே ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறதுனால அவன் ஒழுங்கா படிக்கிறான் அவனோட சேட்டையும் குறைஞ்சிருக்கு இப்ப வச்ச எக்ஸாம்ஸ்ல நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கான் அவன் ஆமா அவன் நல்லா படிக்கணும் நல்லா இருக்கணும் தானே நான் ஆசைப்படுறேன் இதெல்லாம் அவன் எப்பதான் புரிஞ்சுக்க போறானே தெரியல ஏ சுபு வாங்கம்மா வாங்க சம்பந்தியமா உட்காருங்க இருக்கட்ட சம்பந்தி நீ சூர்யா உங்க மனசுல என்னதா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எங்களை அவமானப்படுத்தணும்னே முடிவு பண்ணி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா என்னாச்சுமா நாங்க உங்க அவமானப்படுத்தணுமா மனசால கூட அப்படி நினைச்சது இல்லமா அப்படி நினைக்காம தான் இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணீங்களா என்ன சம்பந்தியமா என்ன நடந்தது ஏன் இப்படி கோவப்படுறீங்க எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே கொஞ்சம் நிதானமா பேசுங்க நிதானமா பேசுறதுக்குலாம் எதுவும் இல்ல சம்பந்தி மனசு கொதிச்சு போய் வந்திருக்க அம்மா நீங்க இப்படி கோவப்படுற அளவுக்கு நானும் சூர்யாவும் எந்த தப்பும் பண்ணவே இல்லையே திரும்ப திரும்ப பொய் சொல்லாத சுபு காயத்ரி ஏற்காட்டுல இருந்தாளா காயத்ரியை நீங்க தேடும் போது அவன் உங்களுக்கு போன் பண்ணாளா சொல்லு எதுக்கு இப்படி திருட்டு மொழி முடிக்கிற சொல்லு பண்ணா என்ன <laughs> 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 அம்மா நாங்க யாரையும் காயத்ரிய பத்தி விசாரிக்கிறதுக்கு அனுப்பவே இல்லை சும்மா மறைக்காத சுபு நிஜமா தான் அம்மா சொல்றேன் அப்படி அனுப்புறவளா இருந்தா நான் இதுக்கு காயத்ரிய பத்தின உண்மையை சொல்ல போறேன் நீ எப்ப சொன்ன ரேணுகாவுக்கு போன் பண்ணி காயத்ரி போன் பண்ண விஷயத்த அவங்க அப்பா அம்மாக்கு சொல்லாதன்னு நீ சொன்ன விஷயத்த அவங்க அப்பா கேட்டிருக்காரு எங்க அவர் இங்க வந்து உங்க மாமனார் மாமியார் கிட்ட பேசுற போறாரோன்னு அலறி அடிச்சுட்டு அங்க வந்து சொன்ன சுபு எங்க கிட்ட இந்த விஷயத்த எதுக்காக மறைச்ச இந்த ஆறு வருஷத்துல நீ சூர்யா கிட்ட காட்டின அன்பையும் அக்கறையும் பார்த்து நீ உண்மையிலேயே திருந்துட்டேன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ இன்னும் திருந்தவே இல்லல மாமா காயத்ரி உனக்கு போன் பண்ணி பேசினத எங்க கிட்ட மட்டும்தான் மறைச்சியா இல்ல சூர்யா கிட்டையும் சொல்லாம மறைச்சிட்டியா இவ எங்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லலமா எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு 
எல்லா விஷயத்திலையும் விட்டு கொடுத்து தான் போறோம் சுப்பு வந்து காயத்ரி போன் பண்ண விஷயத்தை யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னப்ப கூட சரின்னு தான் சொன்னோம் ஆனா எல்லாத்துக்கும் மேல திரும்ப திரும்ப வந்து எதுக்காக எங்களை சீண்டி பாக்குறீங்க என்னத்த ஏதோ நான் தப்பு பண்ண மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த பாருங்க நான் வந்ததுனால இந்த அளவுக்கு பொறுமையா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இதே காயத்ரியோட அப்பா வந்திருந்தாருனா என்ன பேசிருப்பாரு ஏது பேசிருப்பாருன்னு கூட தெரியாது அவ்வளவு கோபத்தோட கிளம்பினவரை சமாதானப்படுத்தி அங்க உட்கார வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் இதோ பாரு சுப்லட்சுமி உனக்கு உன் புருஷனோட சந்தோஷமா வாழணும்னா தாராளமா வாழ்ந்துக்கும் எங்க பொண்ணு நாங்க தேடி கண்டுபிடிச்சு எங்க வாழ்க்கையை நாங்க பாத்துக்கிறோம் ஆனா ஒண்ணு காயத்ரிக்கும் இந்த வீட்டுக்கு உள்ள வரவு இன்னையோட அறுந்து போச்சு சமதி அம்மா அத்த வீட்டுக்கு <laughs> 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 சந்தோஷமா <laughs> காயத்ரி போன்ல என்ன சொன்னா தெரியுமா அவளை நம்ம தேடுறது தெரிஞ்சா செத்து போயிடுவேன்னு சொன்னா அன்னைக்கு நானும் பேசிட்டு இருந்தது கூட இத பத்தி தான் உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த எப்படி சொல்றது என்னன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதுதான் நீங்க திடீர்னு அங்க வந்து நின்னீங்க எதை என்கிட்ட சொல்ல வேணாம்னு பேசுறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அந்த நேரத்துல உங்களை சமாளிக்கிறதுக்காக தான் ரேணுகா கௌதம பத்தி பேசினா காயத்ரிய பத்தின உண்மைய எப்படி உங்ககிட்ட சொல்றதுன்னு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேனே தவிர சத்தியமா நான் மறைக்கணும்னு நினைக்கல இந்த விஷயத்துல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வேற எந்த உள்நோக்கமும் இல்ல என் உள் மனசுல எந்த திட்டமும் இல்ல என்ன நம்புங்க சுபு இது பருமா அவசரப்பட்டு <laughs> 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 தயவு செஞ்சு எதையும் மனசுல வச்சுக்காது ஐயோ மாமா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை டே இன்னும் எதுக்குப்பா கோவம் நீங்க எல்லாரும் ஒண்ணு நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து எல்லா உண்மையும் எங்கிட்ட இருந்து மறைக்கிறீங்க என்னடா நாங்க மறைக்கிறோம் காயத்ரி திரும்ப கிடைக்க கூடாது நானும் அவளும் திரும்ப சேர்ந்து வாழவே கூடாது அப்படிதானே நீங்க எல்லாரும் நினைக்கிறீங்க டே ஏன் இப்படி வளர்ற எனக்குறேன் <laughs> Oh
மாமா போட மாப்ள உனக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியோ ब्लड கிடைக்கல மாமா பதட்டப்படாதடா பரவால்ல ब्लड கிடைச்சிருச்சு சரி நீ ரிலாக்ஸ் ஆறு நம்ம பில் பே பண்ணலாம் சரி மாமா மேடம் மேடம் உள்ள உள்ள நீங்க ब्लड குடுத்ததுங்க அம்மாவுக்கு தான் இப்போ உங்க வீட்டுக்கார எப்படி மேடம் இருக்காரு மேடம் என் ब्लड கூட ஓவன் ஏடி தான் மேடம் நான் குடுக்குறேன் நான் உங்க ஹஸ்பண்ட் குடுக்குறேன் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் இன்னும் நான் உடம்புக்கு ரத்தம் தேவையில்லைங்க